Hello! Nandito na naman po ako para mag-share ng aking nalalaman patungkol sa kung paano ba mag-register sa SSS website o kung paano ba kumuha ng SS number via online registration gamit lamang po ang cellphone. Mga madam and sir, itong tutorial ko po na ito para po ito sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ba kumuha ng SS number o kung paano ba mag-register sa SSS website. Lalo na po ngayon, pandemic, halos karamihan na po ng mga application, registration, halos lahat na po ay online. So, sana, sana po mga madam and sir, itong video tutorial ko na ito, uh, makatulong po ito sa inyo at magustuhan niyo po ang tutorial ko. So, simulan na po natin. And make sure po, bago ka pumunta sa SSS website, meron kang nakareading Android cellphone, meron kang internet connection, at syempre, meron kang application na Google Chrome, Firefox, or Edge. So, ayun. Ako po, ang ginagamit kong Play Store ay Edge. Kasi mas mabilis po yung, yung ano niya. Click po yung edge. Ayan. Gamit lang po ah. Note, gamit ko lang po ay ah. Android cellphone. YY6. Ayan. Pagpunta mo po sa my... Ayan, dito na po tayo. I-type mo ang sss.gov.ph Pag na-type mo na yan, go. So, ayan. Loading. Wait natin. Medyo iaano natin kasi gamit ko lang ay cellphone para lang po ito sa mga rich, ay rich, mga poor gaya ko. <laughs> eh, just joke lang. So, ayan. Uh, pag pag nakapunta ka na po sa SSS website, ikiklik mo tong I'm not a robot. At iklik po ang submit. So, ayan. Ikiklik po natin tong apply for an SS number online. At ito. No SS number yet. Get it here. So, ayan. Nandito na po tayo sa next step. So, dapat mga madam and sir, may nakaredy po kayong Gmail na gagamitin na. Note. Take note po yan. Click here. Click nyo po yung click here. So, ayan, nandito na po tayo sa step-by-step step guide. Ayan. Click po natin ang start para mag-proceed mag po tayo sa next step. Medyo mabagal yung net ko. <laughs> so, ayan, nandito na po tayo sa registrant record verification. Ayan. I-fill upan po natin tong last name, first name, middle name, kung junior ka ba. Ayan. I-click lang po ito. Ayan. May nakalagay po dyan. Kung senior ka ba, the third, first. So, ayan. Date of birth. At yung email po na sinasabi ko. Kailangan may nakaredy ka pong email. Dahil dun po, papasok yung continue, continue link ng application sa registration mo sa SSS. At kapag na-fill up mo na po yung mga yan, ikiklik mo po tong I'm not a robot at ikiklik mo rin po tong I certify that above information are true and correct. So, pag na-click mo na po yan, ikiklik mo po tong submit para mag-proceed po sa next application. At doon po papasok yung next application mo doon sa email na nilagay mo po dito, dito sa email na binigay mo. So, ayun. I-fill upan ko muna siya. Ayan. Na-fill upan ko na po yung mga dapat fill upan. At may lumabas na ganito. Check email confirmation. 
Pupunta po, pupunta po ako doon sa Wait. Pupunta ako doon sa my email na binigay ko doon sa my registration link. So ayan na po, makikita mo yung continue link ng application mo sa SSS dito sa Gmail. Ayan, pipindutin ko po yung Gmail. So ayan. Antayin natin yung message ni SSS. Ayan, may email na po si SSS. I-click ko po tong email ni SSS. Ayan. Ayan yung email ni SSS. I-click po natin tong nakalagay na continue link. Yung naka-square po na blue. Para makontinue yung application natin. Registration natin sa SSS. Ayan. Nandito na po tayo sa first step ng registration natin sa SSS. So, ayan, mga madam and sir. Kung ikaw ay babae o lalaki, i-click mo po ang male or female. Kung ikaw ay lalaki, male. Kung ikaw ay babae, female. So, ayan po. Lagay mo po dito yung mother's maiden name. Yung apelido po nung mama mo nung dalaga. Dalaga pa siya. Tapos, first name niya middle name niya mobile number pakilagay po dito ang mobile number at kung saan po kayo naka address kung nasa Metro Manila ba o provincial kung nasa provincial po, ikiklik lang po ang provincial at pipindutin po itong select province, loading pa lang loading ayan, kung taga province ka click mo yung province at may mga lalabas dyan na maraming province na nakalagay. I-click mo lang po itong select provinces. Marami na pong lalabas dyan na iba't ibang province. So, yan. Click mo po dyan kung taga sa ang province ka. So, ako dahil taga Sambales ako, i-click ko po ang Sambales. At ito, next, i-click mo po itong select, select cities. Click mo lang yan. Maraming cities na lalabas dyan. Ayan. Next, select. Click mo lang tong select barangays. Ayan. Marami pong lalabas dyan na mga barangay. Ayan. Kahit wag nyo na po itong fill up ang tong building name, house number, street subdivision. Kahit wag mo na pong fill up ang yun. So, ayan. Purpose of registration. Kung ano pong purpose mo, kung bakit ka nag-register, nag for employment po ba, self-employed, o versus Filipino worker, non-working spouse, o NWS. Akin po, ikiklik ko yung self-employed. Ayan, kung self-employed ka, uh, tatype mo dito kung anong business mo, kung anong trabaho mo, kung anong profession mo. At ilalagay mo po yung estimated monthly earn earnings. Kung for employment naman, hindi na kailangan ng ganito. I-click mo lang to Tapos, save. Ay, kahit hindi mo na siya i-save. Click mo yung next para mag-proceed ka sa susunod na, na ano, apply, registration. Ayan. Ayan po. Dahil na-fill upan ko na lahat, i-click ko po itong next. Ayan. Ito na po yung next step. Dito tayo sa social status. Marital status. Kung single ba. Single, married, tagal. So, ayan. Click mo tong marital status. Single, married, widow, divorce, separated, remarried, ano. Ako po ay single. Ayan, nationality, Filipino, religion. Kung anong religion mo, i-click mo lang po dito. Ayan, dahil ako po ay Christian, click ko po yung Christian. At kung saan country ka, 
nakatira. Kung sa Mars ba. Ako sa Philippines ako eh. Tapos click mo naman dito yung province. Ayan. At yung municipality mo. Kiklik mo lang to Marami ng municipality na lalabas dyan. Pag na-fill upan mo na lahat yan, click mo tong next. Ayan. Mag-proceed ka na sa susunod na application. Untayin lang natin. So, ayan na. Dito na tayo sa my beneficiaries. Sa beneficiaries, Uh, ito, fill upan mo tong father's name, last name, first name, middle name, suffix, kung may junior ba, senior, at yung, kung married ka, i-fill upan mo tong spouse, middle name, if wife, ilalagay mo dito yung last name ng spouse mo, tsaka first name, middle name, birthday niya, at kung may mga anak na rin kayo, Uh, ilalagay mo dito yung last name niya, first name, middle name, birthday. At kung lima yung anak mo, kiklik mo lang to, add row, yan, madadagdagan na siya. Kung maram, kung lima sila, kiklik mo lang ng ganyan. And next, ito sa may beneficiaries other than parents, post children. Kung may gusto ka pang ilagay ng mga kamag-anak mo, ilagay mo lang din dito yung last name nila, first name, middle name. So, ganun lang din. Hmm. Pag na-fill upan mo na lahat yan, i-click mo tong next para mag-proceed ka sa susunod na application ulit. Ayan, 90% complete na. Malapit na po tayong matapos. Dito na tayo sa next. Registration. Review and correct your entries. Once SS number is already generated, applicant will need to go to the SS branch to correct his her information. Click the previous button to correct your entries. Ayan, i-correct mo po yung mga entries mo. Baka may maling spelling. Kasi pag may mali pong spelling, kailangan mo nang pumunta sa mismong SSS office, office, bran office branch office. <laughs> so, ayan. Okay naman sila lahat. Tama naman ang spelling. Kapag tama naman ang spelling, i-click mo lang tong generate SSS number. Ayan. Ayan, itong nakalagay dito, once submitted you can you can no longer back and update your information. Are you sure that all information are true and correct? Kapag tama naman po lahat, i-click mo lang tong yes. Ayan. Congratulations, you have successfully applied for an SS number. Hmm. Ayan. So, ayan, dito naman tayo sa may, ano, etong personal record unify, unified multi-purpose ID card application, E1 or E6. Ayan, i-click mo tong height, kung anong height mo at kung anong weight mo. Tapos, preferred user ID. Ang may bibigay kong sample na preferred user ID dito is yung pwede mong ilagay yung apelido mo at saka kung anong taon ka pinanganak. Kasi ako yun ang ginagamit ko. Yun ang ginawa ko. May ibang preferred user ID kasi na hindi pwede at mayroon nang nakagamit. Kailangan gumawa ka ng unique. Yun talagang sa'yo. So, ayan. Pag na-fillapan mo na yan, itong dito naman tayo sa my humid ATM application, kiklik mo lang tong name of bank. etong ano na to, itong humid ATM application, uh, para saan ito? Para po ito, kapag, uh, kapag ka nag-loan ka, dito po papasok yung loan mo sa ATM na a-applyan mo. So, importante din po ito. Kailangan applyan mo to kasi kapag nag-loan ka, may nakaredy ka ng ATM application. So, ayan. Ang available lang naman is Union Bank of the Philippines. Click mo tong Union Bank of the Philippines. At i-click mo rin tong Branch of the Bank. Ayan. Siyempre, Union Bank pa rin. 
para kahit saan ka pwede. So, ayun, pag na-fill upan mo na, click mo tong proceed para punta ka sa next application. So, ayan, fill upan ko lang muna. Ayan, click na natin yung proceed. Ayan, dito naman po tayo sa may upload documents. Upload required documents for tagging of SS number to application through SSS web or mobile app with approved supporting documents. Nandito po yung mga kailangan nating ipasa na mga supporting documents. Kasi pag hindi mo ito maipasa itong mga to yung application mo sa SSS, kailangan may maipakita kang may, may, may maipresent ka sa mismong SSS branch na halimbawa nito mga supporting documents gaya ng birth certificate ayan, no, baptismal certificate driver's license, ayan, marami pang iba dyan so kailangan may maipresent kang ganyan para yung application mo sa SSS uh, maging permanent kasi kapag hindi ka pa nakakapagpasa ng ganito, gaya ng birth certificate yung registration mo sa SSS is na ang nakalagay po ay temporary Ayan. Kapag naintindihan mo na itong mga to, click mo lang po itong submit. Pa. Ayan. Do you want to proceed without submitting the document? Tari requirements. If you select okay, the submission of the document, tari requirements can be done through, through, your, through, through your my SS account to be created upon completion of this transaction. Ayan, click mo po itong proceed. Wala na, wala kasi yung ano yung birth certificate eh, kaya wala akong maipasa. So, ayan, congratulations. You have successfully applied for an SS number. Your registration information are the following. So, ayan na po. Uh, tatakpan ko lang tong registration ko. Ayan. Nakaregister na po. Natapos na po yung application. Pag may nakitap na po kayong ganyan, ikiklik nyo po itong may nakalagay. Ayan, naka-blue na kayang blue na nasa baba. Print, download, personal record, unified, multi-purpose ID. Yan. Ito. I-click mo lang to para mag-print. Ayan. Click natin. So, ayan. Kailangan pag kinlik mo yun, may nakaredy ka pong downloader application at saka yung ano, uh, yung PDF. Ayan. Click mo yung download. Ayan, ang ginagamit ko Adobe Acrobat Reader. So, ayan. The next, i-print mo naman tong print download SSS transaction number slip. Ayan. Click mo tong download. Ayan. Next, i-click mo naman tong SSS number slip. Ayan, click mo tong download ulit. So, so ayun po na download ko na siya lahat. Na, na, na download ko na siya lahat pupunta na tayo sa downloader manager download manager kailangan meron po kayong ganun para hindi mawala yung hindi mawala hindi, ma, hindi mawala o kung saan sa napunta yung dinownload mo na ayan click natin yung download hanapin natin yung dinownload natin na SSS number natin so ayan so ayan na po naging successful na po yung registration ko sa SSS website. Yun yung SSS number slip. Ito naman yung wait natin. Slip ulit. So, ayan. Ito na yung successful registration ko ng E1 or E6. Ayan. Tinakpan ko lang yung SSS number ko. So, ayan. Yan yung SSS E1 form. So, ayan. Ito naman po yung SSS, SSS number slip ko. So, ayan. Meron na po. Uh, nakakuha na ako ng SSS number gamit lamang ang cellphone. So, ayan po mga madam and sir. 
Uh, sana po itong video tutorial ko na to nakatulong po ito sa inyo. At kung nagustuhan mo po yung video tutorial ko, please click nyo po yung notification bell at please subscribe to my channel. Sana po supportahan nyo po yung maliit kong channel at para mas makagawa pa po ako ng mga maraming video tutorial. At sunod po na video tutorial ko is yung sa PhilHealth Registration naman po. Sana supportahan niyo po yung channel ko. Thank you!